Bonjour, bonjour Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un châle à faire soi-même au crochet. Euh, soit pour offrir ou pour vous-même, euh, très très facile à réaliser et assez rapide à réaliser aussi. Euh, dans ce motif-là, donc en fait c'est que des demi-cercles, avec une bordure finale, je trouve que ça permet d'avoir un travail de finition vraiment joli, hein, ça donne un très beau rendu. Euh, celui que j'ai fait, il fait un peu plus d'un mètre, donc euh, c'est déjà euh, en trois jours, c'est du beau chat. Donc, moi, bien sûr, j'en ai refait un d'une autre couleur. Donc, en jaune et en orange, je vais vous le présenter comme ça. Euh, J'ai mis deux fils parce que je trouvais que jaune, euh, jaune fluo, ça faisait un peu trop flashy quand même. Donc, on va commencer. Donc là, pour commencer, on va faire le nœud. Le nœud, c'est très simple. On prend sa main, on fait une boucle autour. On fait passer le petit fil coupé en dessous, à travers, et on vient prendre le fil avec son crochet. Bien sûr, il faut rattraper hein, les, le deux, les deux bouts coupés. On tire, on tire, on tire. Voilà, on serre bien avec celui qui n'est pas coupé. Hein. Et ensuite, on fait coulisser avec l'autre. Voilà. Pour avoir une petite tension dans le fil, on fait tourner le fil autour de son doigt. Bon, pas besoin de se couper la circulation non plus, ça permet juste d'avoir une petite tension pour dire que le, vous ne soyez pas trop embêté. Et on tend avec l'autre doigt. On tient le nœud, ça c'est important parce que sinon ça va coulisser. Et ensuite on commence. Donc on fait passer le crochet en dessous du fil et on fait revenir dans la boucle. On appelle ça une maille en l'air. Pour composer une chaînette, c'est tout simple, il suffit de répéter cette opération-là. Une chaînette, c'est composé que de mailles en l'air. Donc là, on va commencer par 6 mailles en l'air. Donc j'en ai fait une, deux, trois, quatre, cinq, et 6. Alors, évitez de travailler trop serré. Moi, je sais que c'est une habitude que j'ai et c'est quelquefois un peu chiant. Euh, si vous travaillez trop serré, vous allez galérer à passer euh, dans les boucles. Donc ensuite, là, notre chaînette, elle est formée. Elle est composée de 6 mailles. 6 mailles en l'air. Donc ensuite, on fait venir le crochet en dessous. On va chercher la première boucle. Donc celle qui est juste à côté du nœud. On va piquer dedans, voilà, jusqu'ici rien de bien compliqué. On fait passer le crochet en dessous du fil. On reprend, on refait passer dans la boucle. Voilà, là on a nos trois mailles. On refait passer le crochet en dessous du fil. Et là on va chercher deux mailles. D'accord Après si vous trouvez que vous travaillez trop, enfin pas assez serré, il suffit de tirer un peu sur le fil derrière, hein. c'est pas, pas méchant. Et ensuite, on refait passer le crochet en dessous du fil et on va passer dans les deux dernières. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. Donc après, on peut resserrer en bas. Comme ça, au moins, vous avez pu passer dans votre maille tranquillement, sans, sans trop forcer. Ensuite, donc là, on a notre boucle. Ça va être notre base de travail. Donc là, on va faire trois mailles en l'air. Ça équivaut à une bride. Donc, une, deux, et trois. Là, je travaille lentement pour ceux qui n'ont jamais fait de crochet et qui aimeraient bien essayer de le faire progressivement. Après, moi, je dis pour apprendre, il faut, faut partir sur un petit truc assez simple à faire. Donc là, on a nos trois rangs. Ensuite, on retourne le travail. Hop, voilà. Et là, on va faire des brides. Donc celle-là, on considère que c'est une bride. Donc il faut en faire six autres dans cette boucle-là. Pour ça, on fait passer le crochet en dessous, dans la boucle. Cherchez pas à piquer dans les mailles, vous allez vous compliquer la vie pour rien. 
vous passez en dessous, vous repassez le crochet en dessous du fil, vous le faites revenir. Donc voilà, on a encore nos trois. On repasse en dessous, on fait revenir dans les deux. On repasse en dessous et dans les deux dernières. Voilà, ça c'est une bride. Et ensuite, on continue. On a notre deuxième bride. Là, je travaille lentement exprès pour que vous puissiez voir les points. Ensuite, la troisième. Hop. Après, en choix de crochet et de fil, il faut juste prendre un fil adapté à la taille, à l'épaisseur de votre crochet. Hein. C'est pas, euh, vous pouvez le faire en n'importe quelle taille. C'est juste que moi, avec de la grosse laine et un gros crochet, ça va nettement plus vite. On continue. Après, si vous perdez le compte, c'est pas compliqué euh, à se repérer. Hein. On voit nettement les brides qu'on a fait. Il y a un creux entre les deux à chaque fois. Donc euh, là, on en est à 1, 2, 3 et 4. Cinq. Et 6. Voilà. Là, on a nos 6 brides. Alors, pas hésiter à resserrer. Comme ça, au moins, on a notre pointe. Surtout qu'en plus, ça coulisse sur le fil. Euh, C'est pas, euh, pas très gênant. Voilà. Donc, ensuite. Là, on a fait nos 6 brides. Mais on en a 7. La première qu'on a faite avec les mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là, on va faire 4 mailles en l'air. La première, elle équivaut à une maille serrée. Et les trois autres, ça sert de séparation. Et ça sert aussi à reformer des boucles pour continuer à faire ce motif. Là, on retourne le travail. Et on va compter nos trous, les trous qu'il y a ici, les mailles. Donc là, on a la première, celle qui est au pied. Deuxième, qui est juste là, on voit bien. Et la troisième qui est ici. Donc, on recommence. Un, deux et trois. À chaque fois, il y a les deux fils à prendre. Il hein. faut bien penser à prendre les deux fils. On fait passer le crochet... Parce que normalement, voilà, on fait passer le crochet en dessous. On revient chercher le fil. Voilà, là, on en a deux. On refait pareil. On refait passer le crochet en dessous. Ça, c'est important. Et on repasse dans les deux. Là, on a une maille serrée. Juste ici. Ensuite, on a trois mailles serrées à faire. Donc là, on en a déjà une. La deuxième, on va la faire dans le trou d'à côté. Voilà, là on en a deux, et la troisième encore à côté. Et trois. Voilà. Ensuite. Oula, alors attendez deux petites secondes, ça s'est emmêlé. Voilà. Donc, ensuite, là je reprends. Là, on va faire trois mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. Ensuite, on va venir piquer dans la dernière maille, dans la, dernière, la première bride qu'on a faite. 
Donc là, on voit bien qu'il y a un trou juste ici. Donc là, on va faire encore une maille serrée. Donc, on pique dedans. Voilà. On fait passer le crochet en dessous. On revient dedans. On refait passer le crochet en dessous. Et on traverse les deux. Donc là, en fait, on a notre premier motif. Là, ensuite, on va refaire trois mailles en lien. Donc, 1, 2 et 3. Ça correspond à une bride. On retourne le travail. Et là, maintenant, comme on a formé une boucle ici et une boucle là, on va pouvoir travailler avec ça. Donc là, on fait passer le crochet en dessous. Dans la boucle, cherchez pas à piquer dans les mailles, c'est pas la peine. On revient avec le fil, forcément. On repasse le crochet en dessous. On passe à travers les deux. Voilà. Encore en dessous et on passe à travers les deux. Voilà. Et après, voilà, on n'hésite pas à faire coulisser. Euh, voilà. Donc là, ça nous fait une bride, deux brides. Donc, quand on commence une ligne... Il y a toujours cette fameuse bride qu'on a faite avec des mailles en l'air. Donc ça veut dire que dans le premier anneau, il faut systématiquement en faire 6. Donc, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc là, ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 7, comme ça on a toujours cette bride dans une boucle. Ensuite, pour bien former l'arrondi, on avait fait nos trois mailles serrées juste en dessous. Donc là, on va aller se piquer dans la deuxième, celle du milieu. Donc une et deux. On va piquer le crochet, on laisse un seul fil sur le crochet. On pique la deuxième, on fait passer le crochet en dessous du fil, on revient dans le trou. On refait passer le crochet en dessous. Et là, on revient dans les deux. Dans les deux mailles. Hop, on serre un petit peu. Et voilà. Là, maintenant, on est à la deuxième boucle. La deuxième boucle, ça ne va pas être compliqué. Là, il faut refaire cette bride. Comme ici. Donc, c'est parti. 1. 2. 3, 3, hop, 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 4, 5, 6. Donc là on a la sixième et voilà la septième. Donc voilà. Jusqu'ici, rien de bien bien compliqué. Voilà. Donc on se donne un petit, un petit tri. Donc là, en fait, on va répéter systématiquement la même chose. Donc, une fois que vous avez fait vos brides, il faut faire la ligne droite qui va permettre de tout relier ensemble. Donc, là, on fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Toujours la première qui équivaut à une maille serrée et les trois autres à séparer. Enfin, à relier, on va dire. On retourne le travail. On compte 1, 2, 3. On va piquer dans la troisième 
on repasse le crochet en dessous, on revient dans la troisième maille, on repasse le crochet en dessous, et là on va chercher les deux. Voilà. Pareil avec la quatrième. On fait, en fait, on va répéter vraiment le même motif tout le long du chat. C'est vraiment pas euh, la quatrième, euh, cinquième, pardon. Voilà. Là, on refait un, deux, trois. Donc, là, on a notre maille centrale, la maille serrée qu'on avait faite tout à l'heure. Et là, on recompte. 1, 2, 3. On pique. Surtout, pas oublier, hein, bien piquer euh, pour dire de prendre les deux, les deux, les deux fils. Hein. Après, je ne conseille pas à quelqu'un qui commence seulement de faire comme moi, mélanger deux fils ensemble. Sinon, j'ai peur que ça reste de se mélanger un peu les pinceaux. Mais euh, après, si vous vous sentez à l'aise, il euh, n'y a pas de souci. Hein. Dans la quatrième. Et dans la cinquième. Voilà. Donc, 1, 2 et 3. Là, on refait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on vient se repiquer encore une fois ici. Ouais, on voit bien le trou juste là. Voilà, on a bien les deux. On a une en dessous. On fait passer le fil. Zou, et dans les deux. Voilà. Là, on refait trois mailles en l'air. 1, 2, Voilà. Alors, faut pas s'étonner, ça va s'étendre un peu sur les côtés. Mais quand vous allez tirer un peu dessus, ça va prendre la forme que vous voulez. Et euh, plus vous allez les monter, de toute façon, plus ça va resserrer le tout. Donc, 3, on retourne le travail. Donc là, on a notre boucle. On a une boucle ici. Donc, on refait des brides. Là, comme il y en a déjà une, on en fait 6. Donc, 1... Deux. Trois. Quatre. Alors au début la, mise, la prise en main elle est assez compliquée parce qu'on n'a pas beaucoup de matière à tenir. Après euh, ça va aller extrêmement vite. Franchement, le peu que vous allez avoir l'habitude de, de la prise en main, il euh, n'y aura pas de souci. Donc là on recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là on est bon. Là, on va refaire encore une maille serrée, en plein milieu. Donc, on a notre première maille serrée, la deuxième. On va piquer dedans, et hop. Là, on a notre nouvelle boucle. On, là, on va faire 7 brides. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà pourquoi je ne conseille pas à ceux qui débutent de, de prendre, de mélanger plusieurs fils. Donc, on en était à 4. 5. 6. 7 voilà donc 
1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Jusque là, ça va. Ensuite, là, c'est pareil. On a encore nos trois mailles serrées. Donc, on va aller chercher la deuxième, celle du milieu. Donc, une, deux. On pique. Et voilà. Et là, on a notre troisième boucle. Donc, on va refaire cette bride à l'intérieur. Donc, un. Deux. Quatre, cinq, six. Et la dernière, 7. Donc 7. Donc on va vérifier quand même quelques fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Comme ça au moins on est bon. Donc ensuite, c'est pas compliqué, il suffit simplement de répéter le même motif. Donc une fois, c'est une rangée de brides. Donc à chaque fois, dans chaque boucle, il faut qu'il y ait 7 brides. Et la fameuse rangée où il y a les lignes, avec les trois mailles serrées sur l'ancienne, sur les boucles. Donc là, euh, pour l'instant, moi je vais arrêter la vidéo là. Et je vais reprendre plus tard pour vous montrer la fameuse... Bordure juste ici, qui rend justement le travail mieux fini. Là, il faut recommencer en faisant 4 mailles en l'air. Et ensuite, on retravaille, on retourne et on va repiquer toujours les 3, 4 et 5 brides précédentes. Voilà, donc je vous dis à plus tard pour la suite. Donc voilà, une fois qu'on a fait notre châle, il faut bien finir par une ligne droite. Pour dire de pouvoir se repiquer par la suite dedans. Pour fermer le tout, alors hop, on va le décaler. Pour refermer, il suffit de faire deux mailles en l'air. Donc, une, deux. Il faut avoir coupé le fil aussi, hein, ça c'est important. Une fois qu'on a fait nos deux mailles en l'air, on tire le fil. Hop poser le crochet sur le côté et ensuite on serre ça va former le nœud automatiquement pas couper le fil tout de suite parce que les nœuds c'est bien beau mais euh, dans le doute moi je refais passer les fils dans le dans la couture pour dire d'être tranquille alors là du coup on a fini le châle on va reprendre la pointe là où on a commencé donc ici pour faire un arrondi tout 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 le bord donc moi j'ai changé de couleur pour dire d'avoir quelque chose qui différencie donc là le même principe que la dernière fois on va refaire un nœud pour passer notre crochet à l'intérieur donc hop donc on ferme là on fait la boucle on fait passer le fil en dessous on passe notre crochet hop et on serre voilà, comme ça, ça fait notre nœud coulissant. Voilà, une fois qu'on a ça, on va commencer à faire notre bordure. Donc, on va se piquer sur la pointe. Donc là, il y a le nœud, il y a deux côtés. On va commencer par ce côté-là. Donc là, on a, fait, on a fait notre nœud. On va passer le crochet à l'intérieur. Ou oh, pardon Excusez-moi, je me suis trompée. On va faire... On va passer le crochet sous le fil pour dire de former une boucle. Ensuite, on passe à l'intérieur, dans, dans le trou. On fait revenir le fil. On le passe dans les deux premières. On serre hein, surtout. 
et dans les deux dernières. Comme ça, au moins, on a notre base. Et ensuite, on continue. Donc, on fait toujours des brides. Hein. Hop. Donc, ça nous en fait deux. Là, des brides, il n'y a pas besoin d'en faire autant que... que sur le châle. Hein. Parce que quelquefois, peut... il est possible qu'il y ait des, ar... des écartements moins importants, étant donné que euh, au début du travail, on va être pas forcément à l'aise, et par la suite, on va plus serrer, on va être plus... ça dépend. Donc là, j'en ai déjà fait 4. Donc, 5... Voilà. Du moment que vous voyez que ça fait assez serré, là je peux encore en faire une ou deux. 6. Bon, je crois qu'on va même arrêter à 6, c'est très bien. Hop, voilà. Voilà, on est à 6, on serre un petit peu. Et ensuite, on a fait. Là, on revoit les premières brides qu'on a fait. D'accord On va écarter la première qu'on a faite, juste ici. On va écarter la première qu'on a faite. On va aller se piquer dedans. On fait pas de... Là, on va faire une maille serrée. Donc, euh, c'est plus une bride. On va aller se piquer là-dedans. On revient. Et hop, on fait notre maille serrée. Une fois que la maille serrée, elle est faite, hop. Comme ça, on commence à refaire notre arrondi. Ensuite, là, on voit bien que du coup, ça refait un creux. Donc, on va refaire six mailles. Six brides, pardon. Donc, une... Cinq. Alors moi j'ai pris plusieurs fils parce que ma, fi la laine, ma laine était trop fine. Donc euh, j'ai pris quatre, quatre fils. Donc là on en a une, deux, trois, quatre, cinq. Donc là, la dernière. Six. Et voilà, on a nos six brides. Donc, on, on voit déjà que ça commence à prendre forme. Le fait de serrer, ça va justement arrondir le, le système. Donc là, on revoit qu'on a refait une ligne de bride. Donc, on va écarter la première. Hop, on va passer dedans et faire une maille serrée. Voilà. L'idéal après, c'est de faire glisser pour dire qu'elle se retrouve à peu près au milieu de la maille. Hein. Après, vous allez voir que plus ça va venir, plus ça va se serrer. Donc là, je vous ai montré... Le début. Hop. Donc on va continuer à faire ça tout le long jusqu'en haut. Et là on va croiser, on va voir le coin. Donc pour le coin c'est pas bien compliqué non plus. Là on va faire dans ce creux là, on va faire nos six bris. On va faire une maille serrée dans le creux qui est juste ici. Et ensuite là il faut écarter un peu parce que du coup c'est serré. Là on va faire nos six brides. D'accord On va faire nos six brides. Et après, d'où l'importance d'avoir la ligne droite ici. On va faire comme on a fait juste en dessous. On va faire nos six brides dans ce creux-là. On va les piquer la trois, le, le milieu des trois, trois mailles serrées qu'on a faites. On refera une maille serrée. Et ainsi de suite. Donc là, on refera les sept brides. Sur la ligne du haut, par contre, il faut bien faire les sept brides. Comme ça, au moins... On est tranquille. Même sur le coin. Bon, sur le coin, je pense que 6 brides, ça sera déjà bien parce que ça va être bien serré. Et on continue jusqu'au jusqu bout. Hop. On va revenir ici. Donc là, même principe. Là, on voit bien qu'on a notre creux. On va faire nos 6 brides ici. Et ensuite, on va faire une maille serrée sur la bride du dessous. Comme on a fait au début. On va continuer comme ça jusqu'au bout. 
Après, l'idéal, euh, en faisant des brides, justement, euh, des brides par la suite, avec une, une aiguille à laine, vous prenez votre fil et vous allez voir, vous allez pouvoir coincer le, le fil juste dans les, dans les boucles de la base des brides. Comme ça, on sera tranquille. Ensuite, là, on va re, du coup, quand on aura fait tout le tour, on va forcément revenir ici. Donc, vous finissez avec vos six brides juste ici. Et après, vous pouvez euh, faire un nœud avec la première, euh, le premier fil que vous avez. Une fois votre nœud fait, c'est pareil, avec une aiguille à laine, vous allez vous amuser à repasser dans les bases des brides. Comme ça, euh, ça fera un travail propre. Les coutures, elles risquent, enfin, les nœuds, ils risquent pas, euh, risqueront pas de se défaire. Et là, vous serez vraiment euh, tranquille sur un travail bien fini. Sur ce, je vous laisse là. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des, vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, je répondrai à tout le monde sans problème. Si jamais vous avez des modèles ou vous avez des difficultés à le faire, euh, vous pouvez me le signaler en commentaire et euh, je pourrais éventuellement essayer de le faire avec les explications. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, puis à la prochaine Ciao, ciao